من الكرام تحية طيبة مباركة تيم بيس راديو مليالي الكويندي سمر بيجنا إلى العربية عربي فرحنا بريبادي لك إيوركم سواقدم الدرس الرابع عشرة بادم بدينا لك بنية مون بادم للاي بارشي لك إتوم بردان بطا ويروس بكتران نام منسلاك ويوم براكتس جيد بيوم جيد قرين جده أدو مجتنو ملا محمد إنده بستغم إنده بستغم آوينده بستغم ينوكي عربيل إنجن باريوم ينده إنده وستريجة بادم باغنغل بنية مون بادم ഭാഗങ്ങളിൽ ആയി നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം ആ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം പാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം സ്ട്രക്ചറുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിട്ട പാഠങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരാവൃത്തി കൂടി കേൾക്കുകയും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഭാഷ പഠനത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാം കിടക്കാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ എന്നാൽ ചോദ്യവും ഉത്തരവുമാണ് ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് എന്താണ് ഭാഷ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഭാഷ എന്നാൽ ഇതാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം നേർക്കുനേരോ വ്യംഗ്യമായോ ആകാവുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആര് എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ എത്ര തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ചോദ്യവാക്കുകളോ ചോദ്യവാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റു ഘടനകളോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേർക്കുനേരെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നേർക്കുനേരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേർക്കുനേരെ മറുപടിയും പറയാം അതല്ലാതെ പൊതുവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ആകാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള വിസ്തരിച്ച മറുപടിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഷ എന്നാൽ ചോദ്യവും ഉത്തരവും അടങ്ങിയ വിനിമയമാണ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവാക്കാണ് എവിടെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എങ്ങനെയെല്ലാം മറുപടി പറയാം ഒരു സംഗതി എവിടെ എന്ന് എങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കാം ഇത് രണ്ടുമാണ് അടുത്ത ഘട്ടമായി നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അറബിയിൽ എവിടെ എന്നതിന് ഐന എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐന എവിടെ ഐനയ്ക്കു ശേഷം ഒരു ആളെ സ്ഥലത്തെ വസ്തുവിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം നേർക്കു നേരെ ചോദിക്കാം മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് ഐന മുഹമ്മദ് സംസാരത്തിൽ ഐന മുഹമ്മദ് ഐന ഫാത്തു ഐന ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ എവിടെയാണ് ഐന അൽ വലതു ഐനൽ വലത് കുട്ടി എവിടെയാണ് ഐന അൽ ബിൻ തു ഐനൽ ബിൻ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണ് ഐന ജമീലു മുഹമ്മദീൻ ഐന ജമീലു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെയാണ് ഐന ഹക്കൈബത്തു ഖദീജത്ത ഐന ഹക്കൈബത്തു ഖദീജ ഖദീജയുടെ ബാഗ് എവിടെയാണ് ഐന ഹുവ അവൻ എവിടെയാണ് ഐന ഹിയ അവൾ എവിടെയാണ് ഐന അൻത നീ എവിടെയാണ് ഐന അൻറ്റി നീ സ്ത്രീലിംഗം എവിടെയാണ് ഐന നെഹ്നു നാം എവിടെയാണ് ഐന ഹാദ ഇത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എവിടെയാണ് ഐന ദാലിക്ക അത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഐനയും അതിനെ തുടർന്ന് നാമം അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമം അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഒരാൾ ഒരു വസ്തു എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യവാചകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാം മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് എവിടെയാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അറബിയിൽ വളരെ ലളിതമാണ് സ്ട്രക്ചർ ഐന മുഹമ്മദ് സംസാരത്തിൽ 
അയിന് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ ഫാത്തിമ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അയിന ഫാത്തിമത്തു പറയുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ അയിന ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ എവിടെയാണ് നാം മലയാളത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കും സമാനമായ മറ്റു ഭാഷകളുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കും ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അറബിയുടെ ലാളിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യവും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് എവിടെ ആണ് അഥവാ ആകുന്നു മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് വയർ ഇസ് മഹമ്മദ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റു ഭാഷകളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് കഹാ ഉറുദു ഹിന്ദിയിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് മുഹമ്മദ് കഹാ ഹേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് വാചകം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അറബിയിൽ ആകെ വേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഐന മുഹമ്മദ് ഐന എവിടെ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ആ സ്ട്രക്ചറിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് മുഹമ്മദ് എവിടെ ആകുന്നു ആണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകുന്നു എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വാക്കിന്റെ ആവശ്യം അറബിയിൽ വരുന്നില്ല വളരെ ലളിതമാണ് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിലും ഈ ലാളിത്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഉറുദു ഹിന്ദിയിൽ കാ കെ കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിന് തുല്യമായ ഒരു വാക്ക് നാം അറബിയിൽ ദർശിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരുന്ന അർത്ഥമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം കിതാബ് മുഹമ്മദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അർത്ഥമാണത് അതുപോലെ എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ആകുന്നു എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാക്ക് ആവശ്യമില്ല നേർക്ക് നേരെ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ആളെയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ സർവനാമമോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാദ ഹാദിഹി ഹാബുലായി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയിനയോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന ആള് വ്യക്തി സാധനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം സിമ്പിളായി ചോദിക്കാം അയിന മുഹമ്മദ് അയിന ഹദീജ അയിനൽ വലതു അയിനൽ കലമു അയിനൽ അയിനൽ കിതാബു അതുപോലെ തന്നെ അയിന ജവാല് മുഹമ്മദ് അയിന കിതാബ് അഹമ്മദ് അയിന സയ്യാറത്തു സയ്ദ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിക്കാം അയിന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് അത് തന്നെ അയിന ഹുവ എന്നും ചോദിക്കാം അവൻ എവിടെയാണ് അയിന ഫാത്തിമത്തു ഫാത്തിമ എവിടെയാണ് അത് തന്നെ അയിന ഹിയ അവൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അയിന മുഹമ്മദ് അഹമ്മദു മുഹമ്മദും അഹമ്മദും എവിടെയാണ് അത് തന്നെ അയിന ഹുമ അവർ രണ്ടുപേര് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അയിന ഫാത്തിമത്തു വൈനബ് ഫാത്തിമയും സൈനബും എവിടെയാണ് അത് തന്നെ അയിന ഹുമ അവർ രണ്ടുപേര് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അയിനൽ മുദറിസൂന മുദറിസുൻ അധ്യാപകൻ ബഹുവചനം മുദറിസൂന ഊന ചേർത്തുണ്ടാവുന്ന ബഹുവചനമാണ് അയിനൽ മുദറിസൂന അധ്യാപകർ എവിടെയാണ് അയിന ഹും അവർ എവിടെയാണ് എന്നും ചോദിക്കാം അയിനൽ മുദറിസാത്തു മുദറിസാത്ത് അധ്യാപികമാർ മുദറിസത്വൻ അധ്യാപിക അതിന്റെ ബഹുവചനം ആത്വൻ എന്ന് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബഹുവചനം മുദറിസാത്വൻ അധ്യാപികമാർ അയിനൽ മുദറിസാത്തു അധ്യാപികമാർ എവിടെയാണ് അത് തന്നെ അയിന ഹുന്ന അവർ ആ സ്ത്രീകൾ എവിടെയാണ് എന്നും ചോദിക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ അയിന അന്ത നീ എവിടെയാണ് അയിന അന്തി നീ ഒരു പെണ്ണിനോട് എടി നീ എവിടെയാണ് അയിന അന്തി അയിന അന്തുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് എവിടെയാണ് ആണും പെണ്ണിനും ദിവചനം തുല്യമാണ് അതുപോലെ അയിന അന്തും നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എവിടെയാണ് അയിന അന്തുന്ന നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയാണ് നീ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചും ചിലപ്പോ ചോദിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥലമറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയിന അന ഞാൻ എവിടെയാണ് അയിന നെഹ്നു നാം എവിടെയാണ് അതുപോലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിതാബൻ പുസ്തകം അൽ കിതാബു അയിനൽ കിതാബു പുസ്തകം എവിടെയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകം എവിടെയാണ് അയിനൽ കുറാസത്തു കുറാസത്വൻ നോട്ട് ബുക്ക് അയിന അൽ കുറാസത്തു അയിനൽ കുറാസ സംസാരത്തിൽ നോട്ട് ബുക്ക് എവിടെയാണ് അയിന അൽ മുതീറു മുതീറൻ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ മാനേജർ എവിടെയാണ് അയിനൽ മുതീറു അയിനൽ വസീറു 
വസീറൻ മന്ത്രി ഐന അൽ വസീറു ഐനൽ വസീർ മന്ത്രി എവിടെയാണ് റഈസൻ നേതാവ് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷൻ അതിനെല്ലാം റഈസ് എന്ന് പറയും റഈസ്വൻ ഐന റഈസു ഐന അറീസു കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ ഐന റഈസു അധ്യക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് എവിടെയാണ് മിഫ്താഹുൻ മറ്റൊരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മിഫ്താഹുൻ താക്കോൽ ഐനൽ മിഫ്താഹു താക്കോൽ എവിടെയാണ് സയ്യാറത്വൻ കാർ അസയ്യാറത്തു പ്രത്യേക കാർ ഐന സയ്യാറത്തു കാർ എവിടെയാണ് മിഫ്താഹുൻ കാർ മിഫ്താഹുൻ താക്കോൽ സയ്യാറത്തുൻ കാർ കാറിന്റെ താക്കോൽ എന്നാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിലാണ് വരിക മിഫ്താഹുൻ സയ്യാറത്തുൻ മിഫ്താഹു സയ്യാറത്തിൻ ഏതോ ഒരു കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാറിന്റെ ചാവി കാ ഏതോ കാറിന്റെ ചാവി പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാറിന്റെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുക അപ്പോൾ സയ്യാറത്തുൻ എന്നതിൽ അൽ വന്നുകൊണ്ട് അൽ സയ്യാറത്തു അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അസയ്യാറത്തു എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു പാഠത്തിൽ പിന്നീട് പഠിക്കാം അസയ്യാറത്തു മിഫ്താഹു സയ്യാറത്തി കാറിന്റെ താക്കോൽ മിഫ്താഹുൻ താക്കോൽ അസയ്യാറത്തു അത് മിഫ്താഹു സയ്യാറത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിഫ്താഹു സയ്യാറ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഐന വെച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാം കാറിന്റെ താക്കോൽ എവിടെ എവിടെയാണ് ഐന മിഫ്താഹു സയ്യാറത്തി ഐന മിഫ്താഹു സയ്യാറത്തി ഐന മിഫ്താഹു അസയ്യാറത്തി കാറിന്റെ താക്കോൽ എവിടെയാണ് അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐന മിഫ്താഹു സയ്യാറ എന്നാണ് പറയുക ഐന മിഫ്താഹു അസയ്യാറ കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ ഐന മിഫ്താഹു സയ്യാറ കാറിന്റെ താക്കോൽ എവിടെയാണ് ഐനൽ ബാബു ബാബുൻ വാതിൽ അൽ ബാബു ദ ഡോർ ഐനൽ ബാബു വാതിൽ എവിടെയാണ് ഐന സയ്യാറത്തു മൊഹമ്മദിൻ മൊഹമ്മദിന്റെ കാറ് എവിടെയാണ് ഐന ദർറാജത്വൻ സൈക്കിൾ ഐന ദർറാജത്തു അഹമ്മദ അഹമ്മദിന്റെ കാറ് എവിടെയാണ് ഐന ഹക്കീബത്തു ഫാത്തിമത്ത ഐന ഹക്കീബത്തു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ ബാഗ് എവിടെയാണ് അതുപോലെ ഐനൽ കലമു പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുക്ക നിന്റെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുക്കി എടി നിന്റെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമി എന്റെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുക്കുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുക്കും നിങ്ങളുടെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമു ഹും അവരുടെ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമു ഹുന്ന അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പേന എവിടെയാണ് ഐന കലമുന നമ്മുടെ പേന എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് അയന വെച്ച് ഏത് രീതിയിലും എന്തിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാം അതുപോലെ അയന ദാരിസു വിദ്യാർത്ഥി എവിടെയാണ് അയന ദാരിസത്തു വിദ്യാർത്ഥിനി എവിടെയാണ് അയന കലമുദ്ദാരിസി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേന എവിടെയാണ് അയന കിതാബുദ്ദാരിസത്തി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പുസ്തകം എവിടെയാണ് അയന കലമുദ്ദാരിസൈനി രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേന എവിടെയാണ് അയന കലമു ഹാദൈനി ദാരിസൈനി ഈ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേന എവിടെയാണ് അയന കലമു അദ്ദാരിസീന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേന എവിടെയാണ് അയന കലമുദ്ദാരിസാത്തി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പേന എവിടെയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിപുലീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപുലീകരിക്കാം ഐന കലമു അദ്ദാരിസി അൽ ജദീദി നാമവും നാമവിശേഷണവും നമുക്കറിയാം ദാരിസ്വൻ വിദ്യാർത്ഥി ദാരിസ്വൻ ജദീദ്വൻ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദാരിസു ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാർത്ഥി അൽ ജദീദു പുതിയ അദ്ദാരിസുൽ ജദീദു 
ഏറ്റവും പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി അയിന കലമുദ്ദാരിസിൽ ജദീദി പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേന എവിടെയാണ് അയിന കലമു അദ്ദാരിസി അൽ ജദീദി പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പേന എവിടെയാണ് അയിന കലമുദ്ദാരിസിൽ ജദീദി ിൽ ജദീദി പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെയും പേന എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എത്രയും എങ്ങോട്ടും നീട്ടി വലിച്ച് നമുക്ക് വാചകങ്ങളും വാചക ഘടനകളും ഉണ്ടാക്കി യഥേഷ്ടം നമുക്ക് ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സ്ഥലവും ചോദിക്കാം അയിന മലപ്പുറം മലപ്പുറം എവിടെയാണ് അയിന കേരള കേരള എവിടെയാണ് അയിന അൽ ഹിന്ദു ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് ഇനി അയിനക്ക് ശേഷം ഒരു സംഗതി ക്രിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എവിടെയാണ് ഇന്ന സംഗതി നടക്കുന്നത് നടന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണമായി കത്തബ എഴുതി കത്തബുത്ത നീ എഴുതി ക്രിയകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പിന്നീട് നാം പഠിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കത്തബുത്ത നീ എഴുതി ആ ഒരു വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക അയിന കത്തബുത്ത നീ എവിടെ എഴുതി നീ എവിടെയാണ് എഴുതിയത് അയിന കത്തബുത്ത നീ എവിടെയാണ് എഴുതിയത് തെക്തുബു തെക്തുബു നീ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നു അയിന തെക്തുബു നീ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അയിന കത്തബുത്ത നീ എവിടെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടെയാണ് എഴുതിയത് അയിന തെക്തുബു നീ എവിടെ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പോകും അപ്പോൾ അയിനക്ക് ശേഷം നേർക്ക് നേരെ ആളെ ആളുടെ നാമം ആളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു പദങ്ങൾ സർവനാമം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള പദങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു സ്ട്രക്ചറുകൾ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന സംഗതി എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അയിനക്ക് ശേഷം ക്രിയ വെച്ചുകൊണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ അതിനു ശേഷം സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങളോ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് നാമങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാചകം ഉണ്ടാക്കാം അയിന അൽ മസ്ജിദു പള്ളി എവിടെയാണ് അയിനൽ മദ്രസത്തു വിദ്യാലയം എവിടെയാണ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അയിന വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് നാം പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചോദ്യം വിപുലമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നാം ശീലിച്ചു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉത്തരമുള്ളൂ എന്നതിനാൽ നാം ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് സംഭവിച്ചത് എന്നത് ധൈര്യമായി അറബിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും ആകെ വേണ്ടത് അയിനെയാണ് തുടർന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് സംഗതികൾ ഉദ്ദേശിച്ച പട പദ ഘടനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഒരു കാര്യം വസ്തു സാധനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നയിടത്താണ് ഇന്നതിന്റെ അടുത്താണ് അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് പിമ്പിലാണ് മുകളിലാണ് താഴെയാണ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥല സൂചക പദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അയിനയുടെ ഉത്തരം സാധാരണഗതിയിൽ നാം നൽകാറുള്ളത് അത് എങ്ങനെയെല്ലാം വികസിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് അടുത്ത പാഠത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പാഠത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാം ഇലലിഖ ഇൻ കരീബ് മാ സലാമ വസ്സലാം വലൈക്കും